సీఎం టీవీ వార్తలకి స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ముఖ్య అంశాలు కాలేశ్వరంలో ముక్తివనం పార్కును ప్రారంభించిన అటవీ శాఖ మంత్రి జోగు రామన్న సిర్పూర్ ఎమ్మెల్యే కోనేర్ కోనప్ప నిర్వహించిన సామూహిక వివాహాలు జరిపిన బ్రాహ్మణులను సత్కరించిన కోనప్ప బ్రాహ్మణులతో ఆశీర్వాదాలు అందుకున్న ఎమ్మెల్యే కోనప్ప వరంగల్ అనంతలక్ష్మి ఆయుర్వేదిక్ కాలేజ్ హాస్టల్ దుస్థితి కనీస వసతులు లేక అలమటిస్తున్న విద్యార్థులు సీఎం టీవీ చొరవతో వసతుల ఏర్పాటుకు యాజమాన్యం అంగీకారం ప్రజలను మోసం చేస్తున్న చేతకాల టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మాయ మాటలు ప్రజలు నమ్మకండి మాజీ చీఫ్ విప్ గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి పరకాల రెవెన్ డివిజన్ మాట మరిచిన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పిసిసి కార్యదర్శి గండ్ర జ్యోతి అంధత్వాన్ని రూపుమాపడమే సక్షం లక్ష్యం డాక్టర్ కరుణాకర్ సదాసే ఫౌండేషన్ సహకారంతో దివ్యాంగుల సమావేశం పదహారవ డివిజన్ లో అంగన్వాడీ బడిబాట కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్కరు తమ పిల్లల్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాలు చేర్పించాలి కార్పొరేటర్ నాయిన్ భాగ్యలక్ష్మి సుల్తానాబాద్ లో పెద్దపల్లి జిల్లా స్థాయి ఫుట్బాల్ పోటీలు సెమీఫైనల్ ఫుట్బాల్ పోటీలను ప్రారంభించిన సుల్తానాబాద్ ఎంపీపీ పారుపల్లి రాజేశ్వరి యాదాద్రి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం డాక్టర్ మూసికాల్లో బుల్తా పడడంతో పద్నాలుగు మంది మృతి మృతులందరూ పత్తి కూలు చేసుకునే కూలీలు తాండూరు జిల్లా పరిషత్ లో రెండు వేల రెండు మూడు పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం స్పీకర్ ముప్పై ఏడవ పరిణతి చేసిన టేక్మట్ల మండలం వెల్సాల గ్రామం వెల్సాల గ్రామానికి ఇప్పటి వరకు యాభై సార్లు వచ్చాను పన్నెండు సార్లు అభివృద్ధి పరిచాను స్పీకర్ మనసు నచ్చాలి కౌటాల మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే కోనెర్ కోనప్ప చెక్కుల పంపిణీ పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని కిరాణం దుకాణంలో రాముల్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఆకస్మిక దాడులు డ్రైనేజీ కుండీలలో రహస్యంగా గుట్కా నిల్వ చేసిన నిందితుడు టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసుల మరేమనుకున్నారు ఆ గుట్టును కూడా రట్టు చేసి శబాష్ అనిపించుకున్న రామగుండం టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది రామప్ప ఘనపురం కోటకుళ్లను సందర్శించుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ మియాపూర్ గోకుల్ ఫ్లాట్స్ లో అక్రమ నిర్మాణాలను కూర్చివేస్తున్న జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు జయశంకర్ భూపాల్పల్లి జిల్లా మాధవపూర్ మండలం కాళేశ్వరంలో పూర్తి చేసిన ముక్తివనం పార్కును అటవీ శాఖ మంత్రులు జోగి రామన్న ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ఎమ్మెల్యే పుట్టమధు కలెక్టర్ అమయ్ కుమార్ డిఎఫ్ఓ రవికరణ్ ఆదివారం ప్రారంభించారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా భక్తుల సౌకర్యార్థం కోసం నిర్మించిన ఈ పార్కును సమ్మెత అటవీ శాఖ మంత్రి జోగు రామన్న ప్రారంభించడం ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది వీరి వెంట గ్రామ సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ టీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు సిర్పూర్ ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప నిర్వహించిన నూట ఎనభై తొమ్మిది సామూహిక వివాహాల్లో పాల్గొని ఎంతో సహనంతో వివాహాలు పూర్తి చేసిన బ్రాహ్మణోత్తములను ఆదివారం ఎమ్మెల్యే సత్కరించి దక్షిణ తాంబూలాలు ఇచ్చి ఆశీర్వాదాలు పొందారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ద్వాదశి రోజున బ్రాహ్మణులందరితో ఆశీర్వాదాలు పొందడం నా అదృష్టమని అన్నారు తన గృహంలో జరిగిన ఈ సత్కార కార్యక్రమంలో కోనప్ప మరో పదేండ్లు సిర్పూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు మంది మరింత సేవలు అందించే భాగ్యం కలగాలని వీరి కుటుంబ సభ్యులందరూ ఆయుర ఆరోగ్యంలో ఉండాలంటూ బ్రాహ్మణులు దీవించారు మన సిర్పూర్ గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే కోనప్ప గారు నిర్వహించినటువంటి యొక్క నూట ముప్పై ఒకటి జంటల సామూహిక వివాహాలు కానివ్వండి మరి మన బెజ్జూర్ సోమిని గ్రామంలో నిర్వహించినటువంటి యాభై ఎనిమిది జంటల సామూహిక వివాహాల కార్యక్రమంలో మరి పురోహితులుగా వివహించినటువంటి యొక్క బ్రాహ్మణులందరికీ కూడా ఈరోజు సత్కరించి వారికి హితోధికమైనటువంటి యొక్క దక్షిణా తాంబూలాలు ఇచ్చి ఈ యొక్క ద్వాదశి రోజున 
మన కొని కోనప్ప గారు ఈ యొక్క బ్రాహ్మణులందరి ఆశీర్వాదాలు కూడా పొందడం జరిగింది అట్లాగే బ్రాహ్మణులందరూ కూడా ఈ యొక్క తన గృహానికి విచ్చేసి ఈ యొక్క కోనప్ప గారు ఎప్పుడు కూడా ప్రజల మధ్యలో ఉండాలని వారి బ్రాహ్మణుల ఆశీర్వాదాలతో పాటుగా ఆ యొక్క దేవుడి ఆశీర్వాదాలు కూడా ఉండి ఇళ్ళ వేళలా సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లాలని ఎప్పుడు పునః పునః విజయాధికార యోగ్యతా ఫలం సిద్ధ నస్తుంది వరంగల్ లేబర్ కాలనీలోని అనంతలక్ష్మి ఆయుర్వేది కళాశాలలో బిఐఎంఎస్ చదువుతున్న విద్యార్థులు ముప్పై మంది పలు జిల్లా నుండి వచ్చి హాస్టల్లో ఉండగా హాస్టల్ యాజమాన్యం కనీస వసతులు కల్పించకపోవడంతో విద్యార్థులు జ్వరంతో రోగాలతో అలమడిస్తున్న తీరు హాస్టల్ తీరును వీక్షించండి ఈ హాస్టల్ కనీస వసతులైన పరిశుభ్రత తాగునీరు లేక స్వీపర్లు లేక వంట మనిషి లేక బెడ్రూంలోకి కుక్కలు పందులు ఎలుకలు తిరుగుతుండగా పలు రోగాలు గురవుతున్నారు పేరుకు మాత్రం డాక్టర్లు కానీ శుభ్రతలో మాత్రం పట్టించుకొని కాలేజ్ యాజమాన్యం ఒక్కసారి వీక్షించండి ఈ విషయంలో సీఎం టీవీ రిపోర్టర్ హాస్టల్ దుస్థితిపై రాష్ట్ర ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ కమిషనర్ రాజేంద్ర రెడ్డితో మాట్లాడి పూర్తి వివరాలు తెలిపారు దీంతో కమిషనర్ వెంటనే స్పందించి మూడు రోజుల్లో ఈ హాస్టల్లో అన్ని వసతుల సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇస్తూ యాజమాన్యంతో మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు సీఎం టీవీకి కృతజ్ఞత తెలిపారు నా పేరు విజయ్ ఫైనల్ బీఎంఎస్ చదువుతున్నాను మొన్న రీసెంట్గా ఎగ్జామ్స్ రాసి బయటకు వెళ్ళిపోయాను గత ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ హాస్టల్లో నేను ఉండడం జరుగుతుంది మాకు మెయిన్గా వచ్చేసి హాస్టల్లో సమస్యలు ఏంటంటే మే ఇక్కడ థర్టీ మెంబర్స్ బాయ్స్ ఉంటాము ఈ హాస్టల్లో ఒకే బాత్రూమ్ ఉంటుంది మార్నింగ్ లేస్తే దాని చుట్టూ ఈ వీళ్ళు క్యూ లైన్ కట్టాల్సిన పరిస్థితి దీన్ని వాళ్ళ దృష్టికి ఎన్నిసార్లు తీసుకుపోయినా దాని గురించి చేస్తాం చూస్తాం అన్నది తప్ప ఇంతవరకు ఆ సమస్య అనేది పరిష్కారం కాలేదు మెయిన్ థింగ్ ఇంకొకటి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అనేది హాస్టల్లో లేవు గవర్నమెంట్ కుక్ కావాల్సి ఉంటుంది ప్రతి గవర్నమెంట్ హాస్టల్లో కుక్ ఉండాలి ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ హాస్టల్లో కుక్ వేకెంట్ ఉన్నది అడిగినా చేస్తామంటున్నారు ఆ పోస్ట్ మా పరిధిలో లేదంటున్నారు దయచేసి గవర్నమెంట్ నుండి అలాంటి పోస్టులు ఏమైనా ఉంటే సాంక్షన్ చేయించి మా మా హాస్టల్కి కావాల్సిన నిధులు సాంక్షన్ చేయించి చేయించగలరని మీడియా ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాం నా పేరు వినోద్ నేను ఇక్కడ థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను మాకు కావాల్సిన సక్రమంగా ఉండాల్సిన ఎలాంటి వసతులు మాకు ఇక్కడ లేవు మేము డాక్టర్స్ అయి ఉండి మాకే ఒక హైజనిక్ కండిషన్స్ ఇక్కడ లేవు సో మేము ఫ్యూచర్లో కూడా మాకు నీట్గా ఉండే అంత ఇక్కడ నేర్ప నేర్పించట్లేదు ఎందుకంటే మనకు మన గుణం అనేది మన తల్లిదండ్రులే మనకు నేర్పిస్తారు కాబట్టి మనం కూడా ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా కొంచెం నీట్గా ఉండి అన్ని వస్తువులు కరెక్ట్గా కల్పిస్తే మేము కూడా కొంచెం ఫ్యూచర్లో మేము కూడా కొన్ని నేర్చుకొని ఇతరులకు మేము సహాయం చేయగలుగుతాం అలాగే మాకున్న ఇక్కడ వసతులు ఏమేమి ఉంటాయో మేము ఇబ్బంది పడి మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చే వరకు కాకుండా ఇన్స్టిట్యూషన్సే వాళ్ళు ఏమి మాకు ఉండాల్సినవి వాళ్ళే అరేంజ్ చేస్తే కొంచెం బాగుంటుందని అలాగే ఇక్కడ చూస్తే మాకు కాలేజ్లో కాంపౌండ్ వాల్ అనేది ఉండాలి అది చాలా రోజుల నుంచి పడిపోయింది దానివల్ల మాకు కాలేజ్లో పందులు వస్తున్నాయి కుక్కలు వస్తున్నాయి గదుల్లో నీట్నెస్ అనేది లేదు బాత్రూమ్స్ కూడా చాలా గలీజ్గా ఉన్నాయి పడుకునే దగ్గర స్మెల్ వస్తుంది అయినా మేము అడ్జస్ట్ అయ్యి పడుకుంటున్నాం ఇలాంటి ఇబ్బందులు మాకు కలగకుండా మీరు చూసుకోవాలని గవర్నమెంట్ వారిని కోరుకుంటున్నాం ఇక్కడ మా హాస్టల్తో ఓన్లీ బాయ్ బాయ్స్ హాస్టల్లే కాకుండా ఈవెన్ మా కాలేజ్లో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి 
అండ్ కాలేజీలో వచ్చేసి ఫ్యాకల్టీ కానీ చాలా తక్కువగా ఉంది దాంతోపాటు మన గర్ల్స్ హాస్టల్లో కూడా చాలా ఫెసిలిటీస్ ల్యాక్గా ఉన్నాయి ఈవెన్ రీసెంట్గా కొందరు వచ్చారు బస్సు ప్రొవైడ్ చేపిస్తామని చెప్పారు ఇప్పటి వరకు అది దానిలో ఇంప్లిమెంట్ అయితే లేదు తొందరగా ఆ విషయాలు కూడా పరిష్కరిస్తారని అనుకుంటున్నాము నా పేరు పిన్నెల హరీష్ నేను ఫస్ట్ ఇయర్ బిఎంఏ చదువుతున్నాను అనంతలక్ష్మి గవర్నమెంట్ ఆయుర్వేద మెడికల్ కాలేజ్లో మొదట ఈ ఆయుర్వేద మెడికల్ కాలేజ్లో నేను రావడానికి ఒక ఆయుర్వేద మెడికల్ కాలేజ్ కాకపోతే దీని పరిస్థితి చూస్తే డిగ్రీ కాలేజ్ కన్నా అద్భుతంగా ఉన్నది ఒక మెడికల్ కాలేజ్కి కావాల్సిన స్టాఫ్ కానీ మెడికల్ కాలేజ్ కావాల్సిన స్ట్రెంత్ కానీ మెడికల్ కాలేజ్ కావాల్సిన స్టాఫ్ కానీ మన ఫెసిలిటీస్ కానీ ఏ చిన్నది కూడా లేకుండా ఉన్నది మరి ఇది మన తెలంగాణలో తెలంగాణ స్టేట్ ప్రభుత్వం అనేది దీన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారా లేకపోతే వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వచ్చి ఏదో మాటలు ఇచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారని మాకు అనిపిస్తుంది మేము స్టూడెంట్స్ ఉన్నాము డాక్టర్స్ కావాలి డాక్టర్స్ కావాలి అంటున్నారు మేము డాక్టర్స్ పాస్ అయ్యి బయటకు వెళ్తున్నాము మాకు ఇక్కడ మినిమం ఫెసిలిటీస్ లేకుండా మినిమం నాలెజ్తో లేకుండా ఏ ఫెసిలిటీస్ లేకుండా మాకు బయటకు వచ్చినాక మీరు బిఎంఎస్ వాళ్ళు మీరు ఎంత అని చురు చురుకనగా చూడడం మాత్రం బా ఇది మాత్రం బాగాలేదని మేము బాగా విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాము ఒక మెడికల్ కాలేజ్ కావాల్సిన మేము ఒక సెమినార్ పెట్టుకోవాలన్నా కానీ ఏదో క్లాస్ ఖాళీ చేసి వేరే పెట్టుకొని కరెక్ట్ ప్రొజెక్టర్స్ లేవు త్రీ డి క్లాసెస్ లేవు ఇలాంటి ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి కూడా ఒక మెడికల్ కాలేజ్లో లేకుండా మేము సెమినార్స్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి దీనికి కావాల్సిన బడ్జెట్ మేము ప్రతి ఎవ్రీ ఇయర్ నుంచి ప్రతి ప్రతి మా సీనియర్స్ కానీ మా సీనియర్స్ కానీ సార్స్ కానీ మేడమ్స్ కానీ స్టాఫ్ కానీ ఎవ్రీ స్ట్రగుల్ ప్రతి ఎవ్రీ ఇయర్ స్ట్రగుల్ అవుతూనే ఉన్నారు కానీ దీనికి మాత్రం యాక్షన్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు జరగలేదు ఇప్పుడు మాత్రం ఈ మాకు కంప్లీట్ ఆడిటోరియం కావాలని కోరుకుంటున్నాము ఎందుకంటే మాకు సెమినార్స్ కావాలి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మా సీనియర్ సార్ వాళ్ళు మా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చూపిస్తున్నారు కాకపోతే అది ఇక్కడి నుంచి కాలేజ్ నుంచి ఇక్కడ మాకు ప్రోత్సాహం అనేది ముందు బెస్ట్గా ఉంటే మేము ఇంకా చూపెడతాం మా దగ్గర టాలెంట్ ఉంది మేము చూపెట్టాం మేము చూపెట్టాలంటే మాకు ఫెసిలిటీస్ కావాలి ఇవన్నీ కావాలని మేము మాకు ఖచ్చితంగా ఆడిటోరియం కావాలి మాకు బస్సు కావాలి మాకు బాయ్స్ ఒక గర్ల్స్ మాత్రమే కాదు బాయ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా బస్సు కావాలి హాస్టల్ హాస్టల్ పరిస్థితి చాలా అద్మానంగా ఉన్నది అసలు ఒక శిథిలావస్థలో పడిపోయి ఉన్నది మెడికల్ కాలేజ్ అంటే డిగ్రీ కాలేజ్ కానీ అద్మానంగా తయారై ఉన్నది దీన్ని మాత్రం ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సీరియస్గా తీసుకోకపోతే మాత్రం మేమందరం మాత్రం ఊరుకునే లేదని చెప్తున్నాం వరంగల్ రూరల్ జిల్లా పరకాలను రెవెన్యూ డివిజన్ గా మారుస్తానని హామీ ఇచ్చిన సీఎం కేసీఆర్ నాలుగేళ్లు గడిచిన ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదని పరకాల రెవెన్యూ డివిజన్ సాధించుకోవడానికి జూలై రెండవ తేదీన ఆమాన నిరాధీక్ష చేపడతామని పిసిసి కార్యదర్శి గండ్ర జ్యోతి తెలిపారు ఈ మేరకు పరకాలలో ఆదివారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో జ్యోతి మాట్లాడారు రెవెన్యూ డివిజన్ లేదు ఆర్టీఓ కార్యాలయం లేదని అలాగే రేగొండ మొగుళ్లపల్లి మండలాలను వరంగల్ రూరల్ జిల్లాలోనే విలీనం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు అలాగే ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్ మాజీ చీఫ్ విప్ గండ్ర వెంకటరమణరెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతు బంధు పథకం ద్వారా ఎంతమంది రైతులకు చెక్కులు పంపిణీ చేసిందో శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు మాజీ మంత్రి దానం నాగేందర్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష స్థానాన్ని చేపట్టాల్సి ఉండగా ఈనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం విచారకరమన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పక అధిక అధికారంలోకి వస్తుందని అప్పుడు ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిన కాంగ్రెస్ నాయకులు కుమిలి కుమిలి బాధపడతారని జోస్యం చెప్పారు ఎక్కువ రోజులు ఉన్నారు ఈ రోజు ఇక పోయిన వాళ్ళు మళ్ళా రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది మళ్ళీ పశ్చాత్తాప పడుతూ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చేటువంటి రోజులు అతి దగ్గరలోనే ఉంటాయని చెప్పి మీ ద్వారా మా మిత్రుడు మా సోదరుడు దానం నాగేంద్ర గారికి తెలియజేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి పార్టీ మారే ముందు మీరు పోతే నా రాజకీయ భవిష్యత్తు కొరకు ఈ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ దాని అనుబంధ సంఘ నాయకులు పాల్గొన్నారు పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి కని కార్పొరేషన్ కార్యాలయం పక్కనున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గ్రంథాలయంలో ఆదివారం కార్నియా అంధత్వ నిర్మూలన కోసం ఏర్పడిన పక్షం సమావేశం జరిగింది సదాశయ ఫౌండేషన్ శ్రవణ్ కుమార్ అధ్యక్షత జరిగిన ఈ సక్షం దివ్యాంగుల ఉద్ధరణ కోసం కృషి చేస్తుందని దేశవ్యాప్తంగా ఈ సంస్థ పనిచేస్తుందని సక్షం రెండు రాష్ట్రాల కన్వీనర్ డాక్టర్ కరుణాకర్ అన్నారు జిల్లా కన్వీనర్ రవికుమార్ దివ్యాంగులకు అందిస్తున్న సహకారాన్ని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురిని శాల్వాతో సన్మానించారు లింగమూర్తి గౌతమ్ భిక్షపతి కైలాసం మధుసూన్ రెడ్డి రాజమూళ్ళు
జయశంకర్ గారి గ్రంథాలయంలో సదాశయ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సక్షం కాంబా నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి రెండు రాష్ట్రాల కన్వీనర్ డాక్టర్ కరుణాకర్ గారి రావడం జరిగింది ముఖ్యంగా సక్షం కాంబా యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దేశంలోని తెలంగ దివ్యాంగుల గురించి దివ్యాంగుల హక్కుల గురించి ఉద్ధరణ గురించి అలాగే కార్నియల్ అందరితో నిర్మూలన గురించి పూర్తి దేశవ్యాప్తంగా కార్నియల్ అందరితో నిర్మూలన గురించి వాళ్ళు కృషి చేస్తున్నారు గత రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి సో వారిని రెండు మూడు కార్యక్రమాల్లో నేను పాల్గొనడం జరిగింది వారిని చూసి ఒక దేశవ్యాప్తంగా కార్నియల్ అందరితోని నివారించే కార్యక్రమంలో ఉన్న మన మన ఆశయం కూడా నేత్ర అవయవ శరీర దానం కాబట్టి వీరు దేశ దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా దీన్ని మారుమూలకు తీసుకుపోవాలంటే వారి సహకారంతో మనం పనిచేస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో వారి కూరగాయలే రావడం జరిగింది సో వారు వచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా దివ్యాంగుల గురించి ఎంతో ఎన్నో వారు మన అవయవాలు ఎన్ని ఉన్నా కూడా మనం సరి అయిన పని చేసుకునే పరిస్థితుల్లో అవయవాలు లేని వాళ్ళల్లో ఎంతో ప్రతి ప్రతిభతో వాళ్ళు ముందుకు పోతున్న తరుణంలో సక్షం కాంబ వాళ్లకు చేయుతనిస్తుంది సో వాళ్ళ ద్వారా ఇంకా దివ్యాంగుల గురించి కూడా మనం సదాశయ ఫౌండేషన్ ద్వారా వాళ్లకు కొంత మనం సేవ చేసుకునే అవకాశం అలాగే కార్యాలయ అందరితో నిర్మూలన కూడా దేశవ్యాప్తంగా పల్లె పల్లె తిరిగి ఆ మూత కార్యాల అందరితం గురించి కూడా నివారణకు మనం కృషి చేసుకునే ఆవశ్యకత ఈ సంస్థ ద్వారా ఏర్పడవచ్చిన ఉద్దేశంతో ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా విచ్చేసిన డాక్టర్ కరుణాకర్ గారికి అలాగే కరీంనగర్ జిల్లా కన్వీనర్ రవికుమార్ గారికి అలాగే మాకు వేదికనిచ్చిన గౌతమ్ గారికి సమస్యలు తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ కార్నియల్ అందరితో నిర్మూలనకు తోడ్పడి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆల్రెడీ అవయవ దానులు ఫస్ట్ వచ్చింది అలాగే ఆ రాబోయే కాలంలో కూడా మన అవయవ దానులు ఫస్ట్ వచ్చినందుకు చేయి చేయి కలిపి ముందుకు పో రామగుండం కార్పొరేషన్ పరిధిలోని పదహారు డివిజన్ పరిధిలో గల వినోబా సీతానగర్ కేంద్రంలో అంగన్వాడీ టీచర్ తిరుమల ఆధ్వర్యంలో బడిబాట కార్యక్రమం జరగగా కార్పొరేటర్ నాయని భాగ్యలక్ష్మి అంగన్వాడీ సూపర్వైజర్ లక్ష్మి అతిథులుగా హాజరైనారు పదహారు డివిజన్ లో అంగన్వాడీ ద్వారా చేస్తున్న కార్యక్రమాలను టీచర్ తిరుమల వివరించారు బడిబాట్లో పాల్గొన్న అతిథులు భాగ్యలక్ష్మి మాట్లాడారు ప్రతి ఒక్కరు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో పిల్లలను చేర్పించాలని పిల్లలకు గర్భిణీశ్రీలకు పౌష్టికాహారం అందించడం జరుగుతుందన్నారు అనంతరం సూపర్వైజర్ లక్ష్మి మాట్లాడారు మీరేదో ఈ అంగన్వాడీనే కదా ఈ అంగన్వాడీ లేకుంటది బట్టి అన్నం పెడతారు పిల్లల్ని పిల్లలకు అన్నం పెడతారు తల్లులకు అన్నం పెడతారు పంపిస్తారు అనే భావన మీ లోపల కలగకుండా ప్రతి తల్లి ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ కూర్చున్న పిల్లలకు వేరే మీరు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో కూర్చొని చదివించిన పిల్లలకు బాగా తాలుకాలుంటాయి అక్కడ ఏదో గుంపుల గోవింద లాగా ఒక ఇరవై ముప్పై మంది పిల్లల మధ్య మీ పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళను బంధించినట్టుగా వాళ్లకు అక్షరాలు అట్లి అట్లాంటి అవన్నీ నేర్పించేయకుండా మా అంగన్వాడీ పనికే పిల్లల్ని పంపించి మా మా టీచర్లకు కూడా అన్ని వాళ్ళు మంచి చదువుకునే అనుమతి వాళ్ళు కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో ఏమేమి నేర్పిస్తారో అంతకంటే ఎక్కువ ప్రీ స్కూలుకు సంబంధించిన మీ పిల్లలు అయి ఐదు ఈ కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ టీచర్లు తిరుమల ప్రేమలత జ్యోతి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏఎల్ఎంఎస్ సి కమిటీ మీటింగ్ కూడా అంగన్వాడీ కేంద్రం నిర్వహించారు పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో పెద్దపల్లి జిల్లా స్థాయి ఫుట్బాల్ పోటీలకు సెమీఫైనల్ పోటీలను ఆదివారం సుల్తానాబాద్ ఎంపీ పారుపల్లి రాజేశ్వరి టాస్ వేసి క్రీడాకారులను పరిచయం చేసుకుని ప్రారంభించారు జిల్లా స్థాయి ఈ ఫుట్బాల్ పోటీల్లో మొత్తం ఎనిమిది టీములు పాల్గొన్నాయి ఈ రోజు మధ్యాహ్నం పెద్దపల్లి ఎనిమిదవ కాలనీ టీంలు రామగుండం హుజరాబాద్ సెమీఫైనల్ టీముల పోటీలను ఎంపీ ప్రారంభించారు పెద్దపల్లి ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ పోటీల నిర్వాహకులు సిద్ధి తిరుపతి సత్యనారాయణ వీరేశం శ్రీనివాస్ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు అత్యంత ఉత్కటంగా
జరుగుతున్న ఈ పోట్లను తిలకించడానికి చుట్టుపక్కల గ్రామాల క్రీడాకారులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు యాత్రాది జిల్లా వలికొండ మండలం వేములకొండ సమీపంలో లక్ష్మీపురంలో ముప్పై మంది పత్తి కూలలతో వెళ్తున్న ట్రాక్టర్ మూసి కాలలో బోతపడంతో పద్నాలుగు మందికి పైగా కూలీలు చనిపోగా కొందరు తీవ్ర గాయాలు పాలైనారు ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ కం యాజమాని భూస్వామి ఆర్థిక ప్రయోజనం కోసం వాహనంలో పరిమితికి మించి కూలీని ఎక్కించడం వల్లనే ఇలాంటి ప్రమాదాలు కారణమవుతున్నాయి ఈ డ్రైవర్ పై కఠిన చర్యలు ఉంటేనే గాని ఈ ప్రమాదాలు ఆగిపోవని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు కూలి పనులు చేసుకుంటూ బా బతుకుతున్న వీరు ట్రాక్టర్ రూపంలో వచ్చి కబలించిపోయిందని వీరికి ప్రభుత్వం తగిన ఆర్థిక సాయం అందించాలంటూ మానవతావాదులు కోరుతున్నారు ఈ ప్రమాదంలో కడింగుల లక్ష్మి లక్ష్మి కూతురు అనుష ఇంజమూరి లక్ష్మమ్మ శంకరమ్మ అంబల రామమ్మ చొంచు నర్మద కందుల భాగ్యమ్మ ఏనుగుల మాధవి మరెమ్మ పంజాల భాగ్యమ్మ కవిత స్వరూప అంకాలు మనెమ్మ బాలుడు మృతి చెందారు మంచిరాల జిల్లా తాండూరు మండలంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో రెండు వేల రెండు మూడవ సంవత్సరం పదవ తరగతి చదివి పూర్తి చేసుకున్న పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళన కార్యక్రమం ఆదివారం పాఠశాలలో ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడు నాడు పదవ తరగతి పూర్తి చేసుకొని కన్నీటి వీడుకోలతో చెప్పుకొని వెళ్ళిపోయామని ఆ తర్వాత ఎక్కడే కూడా స్థిరపడినామని కొందరు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నామని సంతోషంగా మాట్లాడారు దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు మా సహోదరుల ప్రోత్సాహంతో ఈరోజు ఈ సమ్మేళనంలో పాలు కలుసుకోవడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నామన్నారు అలాగే ఆనాటి చిలిపి పనులు అల్లర్లు గుర్తు చేసుకుంటే ఎంతో తృప్తిగా ఉంటుందంటూ ఉద్యోగపూర్వకంగా మాట్లాడారు మా బ్యాచ్ అయిపోయి పోయి పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతున్నది మేము ఈ మధ్యలో ఒక వన్ మంత్ నుంచి ప్లాన్ చేసుకొని ఇప్పుడు గెట్ టుగెదర్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఒక ఫార్టీ మెంబర్స్ వరకు గ్యాదర్ అయినందుకు వాళ్ళందరూ మేము పిలిచిన వెంటనే వచ్చినందుకు మేము అందరు కలిసి పార్టీ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మేము అందరం ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము ఇప్పుడే వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రకటనలను చూసి నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా మాతో గ్యాదర్ కావాలి మాకు అప్రోచ్ కావాలని చెప్పేసి మేము చేస్తున్నాం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయ్యి సో అందరి ఫ్రెండ్స్ అందరి గ్యాదర్ అయ్యి ఇట్లా కలుసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంకా రాని వాళ్ళు కూడా ఈ మెసేజ్ చూసి నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు అందులో ఆ బ్యాచ్ లో వచ్చి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను మేబీ మా గురువులకు మేము చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా కలిస్తే ఈరోజు తాండూర్ హై స్కూల్లో రెండు వేల మూడు విద్యా సంవత్సరం చదువుకున్నటువంటి మేమందరం కూడా ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి పూర్వ విద్యార్థులు అందరము ఈరోజు ఇక్కడ గెట్ టుగెదర్ ప్రోగ్రాము పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో పూర్వంలో చదువుకున్నటువంటి మా తోటి విద్యార్థిని విద్యార్థులు అందరం కూడా కలుసుకొని మనం ఇంటర్ ముందు చదువుకున్నటువంటి పూర్వ జ్ఞాపకాలని నెమరు వేసుకుంటూ మేము ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి చిన్నతనం చేసినటువంటి అల్లర్లు కానీ అన్ని విషయాలను నెమరు వేసుకుంటూ అందరం ఈరోజు చాలా సంతోషంగా నడపడం జరిగింది ఈరోజు ఇక్కడ అందరం ఒకరిని ఒకరు ఆప్యాయంగా పలకరించుకోవడము మరియు అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాత జ్ఞాపకాలు ఎవరైతే ఉన్నాయో ఎవరికి ఎలాంటి కష్ట సుఖాలు ఉన్నా ఒకరికొకరు పాలుపంచుకుంటూ వారికి ఎన్ని ఉల్లవేళలు కూడా మా యొక్క బ్యాచ్ తరఫు నుంచి అందరికీ అందుబాటులో మరియు అందరికీ ఏ విధమైన సహాయ సహాయం అందించడానికి అందరం కూడా నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది ఈ విద్యార్థులు అందరం కూడా అమేకమై ఉమ్మడిగా ఈ స్కూల్లో చదువుకోవడం జరిగింది అప్పటికిప్పటికీ స్కూల్ ఎలానే ఉన్నది మేము కూడా కలుసుకున్నప్పుడు కూడా చిన్నతనం జ్ఞాపకాలు నివరు వేసుకుంటూ అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా జరుపుకోవడం జరిగింది సిద్దిపేట జిల్లా కొమరవెల్లి మండల కేంద్రంలో 
గౌరాయపల్లి సమీపంలో పాల రవీందర్ వ్యవసాయ బావి దగ్గర లెవెన్ కేవీ వైరింగ్ రిపేరింగ్ చేస్తుండగా స్వాములపల్లి కనకాచారి కరెంట్ షాక్ తో విధి నిర్వహణలో ఉండగా మృతి చెందాడు వివరాలకు వెళ్లగా మృతుడికి ఇద్దరు కొడుకులు కూతురు ఉన్నారు దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా విద్యుత్ శాఖలో పనిచేస్తున్నారు లైన్ మెన్ కొమరయ్య ఎలాంటి ఎల్సి ఇవ్వకుండా వ్యవసాయ భవన దగ్గర ఉన్న లెవెన్ కేవీ స్తంభంపైకి ఎక్కించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండడం వల్లనే చనిపోయాడని అతని కుటుంబానికి సుమారు ఇరవై లక్షల రూపాయలు కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ సంఘటనలో నిర్లక్ష్యం వహించిన ఏఈ డిఈ ఏడీని లైన్ మెన్ ని సస్పెండ్ చేయాలని పలువురు రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే స్పందించి సంఘస్థానానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు జంపర్ ఓపెన్ చేసింది ఇంకా రైతు ఫోన్ చేసి వాళ్ళే వచ్చి చేస్తారని చెప్పింది వాళ్ళు వస్తున్నా వస్తున్నా చెప్తే ఇప్పుడు నేను కన్యుమర్ ఫోన్ చేస్తే సరే ఎట్లా వేసి కల్పిస్తుంది అని చెప్పింది నేను చిట్టాల కనెక్షన్ ఫోన్ చేయగానే నేను చారికి ఫోన్ చేసి చారికి ఇట్లా కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసింది దాన్ని కలపాలని చెప్పింది చెప్తే సరే అన్న నేను ఇక్కడే ఉన్నా మరి చేస్తా అని చెప్పింది ఆడికిపోతున్నా అని చెప్పి నేను ఏం చేసినా సరే తిప్పిపోతే అక్కడ పక్కన ఓపెన్ చేసే ఉంది అది అక్కడ పని చేసిండు నాకు కూడా తెలియదు నేను చిట్టాల కలెక్షన్ ఉన్నా అక్కడ చేసి వచ్చి డైరెక్ట్ ఇక్కడ నాకు మళ్ళా మీ ఇక్కడ పోయినాక ఫోన్ చేస్తారు కదా నేను అనుకుంటు అక్కడ ఓపెన్ చేసిన అదే దాంతో ఇక్కడ వచ్చి చీ ఎక్కించి షాక్ వచ్చి అప్పటికే ఎల్సీ తీసినాం ఎల్సీ ఇట్లా ఏం తీసుకోలేము ఓపెన్ చేసింది లైన్ అంటే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇక్కడ పోతున్నా అన్నట్టు మరి పోయినాక ఎవరైనా మేము ఎప్పుడైనా అక్కడ పోయినాక ఎల్సీ తీసుకుంటాం స్పాట్ కార్డు పోయినాక మీరు కూడా మళ్ళీ ఇద్దరు ఫోన్ చేయలేదు కదా మేము మళ్ళీ ఫోన్ కూడా చేయలేదు అక్కడికి పోయినాక ఫోన్ చేస్తారు కదా అని మేము చూస్తాం సోమలపల్లి కనకచారి అనే ప్రైవేట్ హెల్పర్ చనిపోవడం జరిగింది దీనికి పూర్తి బాధ్యులు మన కరెంట్ లైన్ మెన్ కుమరే గారే ఎల్సీ ఇవ్వకుండా కరెంటు పోలు ఎక్కించి బలవంతంగా రెండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకున్న సందర్భం ఈ కుటుంబం నిరుపేద కుటుంబం చాలా కనకచారి అతనికి ఇద్దరు కుమారులు ఒక కూతురు నిరుపేద కుటుంబం కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇరవై లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించి మరియు వాళ్ళ కుటుంబంలో పిల్లలకి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నాను ఈ నిర్లక్ష్యానికి పూర్తి బాధ్యులైనటువంటి వారిని వెంటనే విధుల్లో నుంచి తొలగించి వాళ్లకు కఠిన శిక్షలు అమలు చేయాలని మరియు కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ప్రైవేటు వ్యక్తులందరికీ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కూడా కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాను కరెంటు విద్యుత్ శాఖ సావలపల్లి కనకాచార్య చనిపోవడం జరిగింది ఇది నూటికి నూరు వాళ్ళు కరెంటు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేసినటువంటి తప్పు దాని మీద పూర్తి స్థాయిలో కరెంటు వాళ్ళ మీదనే డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళను ఏఈని కానీ డిఈని కానీ మొత్తం మీద ఇవాళ ఎల్సి తీసుకున్నటువంటి దాఖలాలు లేవు అక్కడ వాళ్ళని ఇవాళ ఏమన్నా సిగ్గు శరీరం ఏమైనా ఉంటే ఆ ఎల్సి తీసుకొని ఇంత ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడేటువంటి ఈ కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎంఏ సస్పెండ్ చేసి కరెంటు కనకచారికి న్యాయం చేయాలని చెప్పని చెప్పని సందర్భం కోరుతున్నాం వాళ్ళ కుటుంబానికి కూడా వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఇక్కడ లేరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి దయచేసి ఆ కుటుంబాన్ని పూర్తి న్యాయం జరిగేంత వరకు శవాన్ని తీయనీయం కాదు కదా ఇక్కడ నుంచి శవాన్ని కలవగలని ఆ బాధ్యత పూర్తి స్థాయికి కూడా కొంత ఎవరెవరైతే దీనికి పూర్తిగా వెనుకుండి సహకరించినో ఆ పోన్లు ఎవరెవరి ద్వారా వచ్చినో ఆ పోన్లు ఎవరెవరు వచ్చినో వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా సహకరించాలని చెప్పని చెప్పని కూడా గౌరవ పిల్లలు సోదరం కూడా నేను కోరుకుంటున్నా అదే పూర్తి స్థాయిలో మనకున్నటువంటి బాధలు సంస్కృతి కాబట్టి మన అందరి కష్టాలు స్టూరాలు వస్తాయి కాబట్టి బాధ్యత అందరు భుజస్కంధాల మీద వేసి ఆ కుటుంబాన్ని న్యాయం చేసేంత వరకు ఈ ఇక్కడి నుంచి విశ్వ నుంచి ప్రసక్త లేదని చెప్పని చెప్పని సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను చేసిన ఈ కరెంటు డిపార్ట్మెంట్ ను ఖచ్చితంగా పేద కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలి ఏదేమైనప్పటికీ కనకచారి అనే వ్యక్తి పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి దానికి ఈ ఎల్సీ ఇవ్వకుండా ఆ కరెంటు పోలు ఎక్కిపించి వాళ్ళను ప్రాణాలను బలి తీసిన డిపార్ట్మెంట్ కు వాళ్ళపై చట్టరిత చర్య తీసుకుని తగిన న్యాయం చేయాలని చెప్పాలని మా గ్రామ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తాం వేలు జీతాలు తీసుకుంటున్న మన కరెంటు డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఏమో ఇంటి దగ్గర ఉండుకుంటూ ఈ కాంట్రాక్టు క్యాజువల్ లేబర్ తో పని చేయించుకుంటూ వాళ్ళకి అనవసరంగా వాళ్ళ ప్రాణాలను ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నటువంటి ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఏఈ డిఈ మరియు స్థానిక లైన్ మెన్ వీళ్ళు పూర్తి బాధ్యతగా వాళ్ళు ఇతని చావు కారణం వాళ్ళదే అని మా అందరి తరపున కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం అంతేకాకుండా ఈ కనకచారి అనే వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా ఇప్పటి వరకు మా విలేజ్లో ఎల్సీ లేకుండా అసలు పోలే ఎక్కడు మరి ఇప్పుడు ఎల్సీ తీసుకోలేదని వాళ్ళు అంటున్నారు ఎల్సీ పోనీ చేయలేదని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అంటున్నారు అయితే ప్రాణం పోయిన
వాళ్ళతో పనిచేపించుకుంటూ వేలు వేలు లంచ మన జీతాలు తీసుకునేటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇంటి దగ్గర ఉండుకుంటూ వీళ్ళ ప్రాణాలకు చెలగాట పడుతున్నట్టు వీళ్ళని పూర్తి బాధ్యతగా ఇది చావుకు వాళ్ళదే కారణమని మా అందరి తరఫున కోరుతున్నాం సీఎం టీవీ ప్రసారాలు ఇక నుండి మీ మొబైల్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి సీఎం టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సీఎం టీవీ ప్రసారాలను నిరంతరంగా వీక్షించండి శ్రీ రాజకొండ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా చర్మ సౌందర్య చర్మ సమస్యలకు అత్యాధునిక పరికరాలతో నూతనంగా ప్రారంభమైన శ్రీ రాజకొండ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ కరీంనగర్ లో మొట్టమొదటిసారిగా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ డాక్టర్ రాజకొండ రమేష్ ఎంబీబీఎస్ ఎండీ డివిఎల్ గారు చే కెమికల్ పీలింగ్ ద్వారా ముఖం మీద కురుపులు మచ్చలు మొటిమలు తొలగించబడును పెళ్లిళ్లు ఫంక్షన్స్ కు ముందు పంకిన్ పార్టీ పిల్స్ కూడా చేయబడును మైక్రో డర్మాబ్రేషన్ మెషిన్ ద్వారా చర్మంపై ముడుతులకు నుదుటిపై కళ్ల క్రింద నల్లటి వలయాలను ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వబడును స్కిన్ మైక్రో సర్జరీ ద్వారా మొటిమలు ముఖంపై గుంతలకు ప్రత్యేక చికిత్స ఎలక్ట్రో క్యాటరీ ద్వారా పులిపిర్లు ఆనెలు తొలగించబడును ఫోటోథెరపీతో సోరియాసిస్ తెల్లని పూత చికిత్స తెల్ల పూతకు సర్జరీ మొటిమల ద్వారా వచ్చే గుంతలకు సర్జరీ బట్టతలకు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయబడును జుట్టు రాలుట చుండ్రు మరియు అన్ని రకాల చర్మ సుఖ కుష్టు వ్యాధులకు ప్రత్యేక చికిత్స కలదు శ్రీ రాజకొండ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ మంచిర్యాల చౌరస్తా ఆపోజిట్ ఒమేకా హాస్పిటల్ కరీంనగర్ విజయవరి వైర్ సెంట్ కేబుల్ మరియు పీవీసీ పాయి వ్యాపార మరియు గృహ అవసరాలకు కావలసిన అన్ని రకాల వైర్ సెంట్ కేబుల్ అపార్ట్మెంట్ అవసరాలకు మరియు వ్యవసాయ అవసరాలకు కావలసిన రుణమైన పీవీసీ పైపులు మీకు అందుబాటులోకి విజయవారి వైర్ సెంట్ కేబుల్ మరియు పీవీసీ పాయి విజయవారి వైర్ సెంట్ కేబుల్ మరియు పీవీసీ పాయి వ్యాపార మరియు గృహ అవసరాలకు కావలసిన అన్ని రకాల వైర్ సెంట్ కేబుల్ అపార్ట్మెంట్ అవసరాలకు మరియు వ్యవసాయ అవసరాలకు కావలసిన రుణమైన పీవీసీ పైపులు మీకు అందుబాటులోకి విజయవారి వైర్ సెంట్ కేబుల్ మరియు పీవీసీ పాయి Chill out 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 mantu poda ma click me the yudayana Hello hello antu manam cheda ma savari honda paina Chip chik chak chik chip chik chak chik giranam kannaya palo se papaya parugula to saaginche prayanam meedayya Chik 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 chip chik chak chik rai rai mantu తిరిగేస్తూ మన గల్లి పోర గాళ్ళు సందడి చేసేనయ్యా రామయ్య ఆలితో పిల్లల కేరింతలతో సరదాగా సాగాలి చెలో 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 అరి క్లిక్ మీద సవారి చెలో 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 మంటు పోదామా క్లిక్ మీద ఈ ఉదయాన హలో హలో అంటూ మనం చేద్దామా సవారి హోండా పైన సంప్రదించండి సాయిరాం కృష్ణ హోండా శ్రీనగర్ కాలనీ రాజీవ్ రహదారి హైవే మల్కాపూర్ విలేజ్ శివార్ గోదావరి ఖని జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా టేకుమట్ల మండలం వెల్సాల గ్రామంలో పోతుగంటి కుమారింట్లో స్పీకర్ మధుసూన చారి ముప్పై ఏడవ పలినిద్ర చేయగా స్పీకర్ కు గ్రామస్తులు ఆత్మీయ ఆహ్వానాన్ని ఘనంగా పలికి స్వాగతించారు వెల్సాల గ్రామానికి శనివారం రాత్రి పలినిద్రకు వస్తున్న స్పీకర్ మధుసూన చారిని ఆహ్వానించుకునేందుకు గ్రామస్తులు టీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు సమాయత్తమై ఒక పండుగ వాతావరణాన్ని మరిపించే విధంగా మహిళలు యూనిఫామ్లో కోలాటం ఆడుతూ ఆటాపాడలతో బ్యాండ్ మేళాలతో ఘన స్వాగతం పలికారు పల్లె నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు గ్రామస్తులందరితో కలిసి మమేకమై ముచ్చటించారు అనంతరం స్పీకర్ మాట్లాడుతూ మీ గ్రామానికి పన్నెండు సార్లు అభివృద్ధి పనులు మంజూరు చేయించాలని దాదాపు యాభై సార్లకు పైగా వెలిశాల నుండి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లానని మనమంతా కలిసి కట్టుగా ఉండాలని హర్షధ్వనాల మధ్య అన్నారు గడిచిన నాలుగేళ్లలో మన నియోజకవర్గానికి చేసిన సేవలు తెలిపారు డిబిఎం థర్టీ ఎయిట్ కాల్వ మరమ్మతుకు అరవై కోట్లు మంజూరు చేశామని వెయ్యి కోట్ల నేషనల్ హైవే 
మన గర్మిళ్లపల్లి మీదుగా వరంగల్ వరకు కరీంనగర్ వరకు రోడ్డు మంజూరైంది అన్నారు బుడిగ జంగాల ఇండ్లలోకి వెళ్లి వారి యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్నారు ముప్పై ఏడవ పల్లె ప్రగతి నిద్ర ఈ రోజు వెలిశాల గ్రామంలోని దళిత సోదరుడైన బోధగంటి కుమార్ గారింట్లో చేస్తున్నటువంటి సందర్భంగా గౌరవ సర్పంచ్ గారికి గౌరవ పార్టీ నాయకులకు గౌరవ మిత్రులందరికీ నమస్కారం చాలా సంతోషం గడచిన నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో వెలిశాల లాంటి మారుమూల గ్రామానికి బహుశా ఇది నేను ఒక పది సార్లు పైన ఈ గ్రామానికి ఇప్పటి వరకు పన్నెండు సార్లు ఈ గ్రామానికి రావడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ గ్రామంలో ఆగకుండా ఈ గ్రామానికి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అనేక గ్రామాలను పర్యటించినటువంటి సందర్భంగా ఒక యాభై సార్లు అయినా కూడా ఈ గ్రామం నుండి నేను వెళ్లడం జరిగింది మరి పల్లె ప్రగతి నిధుల సందర్భంగా గ్రామంలో ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో జరిగినటువంటి అభివృద్ది పనులు ఇంకా చేయాల్సినటువంటి విషయాలను ప్రజల ద్వారా తెలుసుకుని మిగతా పనులు కూడా చేయాలనేటువంటి ఒక పట్టుదలతో ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో మరి వెలిశాల గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఆలోచిస్తే బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ది ఈ గ్రామానికి నా పరంగా చేయడం జరిగింది మొదటగా ఈ గ్రామానికి దాదాపు నలభై రెండు లక్షల రూపాయలతో సిసి రోడ్డు ఇవ్వడం జరిగింది ముప్పై మూడు లక్షల రూపాయలతో డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను బాగు చేయడం జరిగింది ఒక పదిహేను లక్షల రూపాయలతో స్కూల్కు సంబంధించినటువంటి విషయాలను మరి వాళ్ళకి రన్నింగ్ వాటర్ కావచ్చు అడిషనల్ రూమ్ కావచ్చు టాయిలెట్స్ అలాంటివి చేయడం జరిగింది దాదాపు అరవై లక్షల రూపాయలతో చెరువు పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది ఐదు లక్షల రూపాయలతో గ్రావెల్ ఇంకా పదిహేను లక్షల రూపాయలతో కమ్యూనిటీ వాటర్ షెడ్ కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరిగింది వీటితో పాటుగా స్వీకరించడం పశ్చిమ పరుగుతి డెబ్బై ఐదు కలర్ ఎన్నికల కలర్ కలర్ అనమాట నేను పడడానికి సిద్ధం కలిగి ఇక్కడ చేయడానికి వచ్చింది చేయడానికి మీరు చూసుకోండి అరుగులు ఎవరనేది మీ ఊరు ప్రజలకు తెలుసు తహసీల్దార్ గారు వస్తారు మీ ఊరు వాళ్ళు వస్తారు మీరు చూసుకోండి మీరు ఒక ఎల్ఐ పేరు చెప్ప ఒక ఎల్ఐ పేరు చెప్ప ఆఖరికి ఈ కుమార్ పేరు కూడా చెప్ప ఎవరు పేరు ఉదయం ఈ గ్రామంలోని ప్రతి రోడ్డును కాలువను పరిశీలించి అధికారులతో మాట్లాడారు అనంతరం గ్రామ పేరుతో వీడ్కోలు తీసుకుని వెళ్లారు కొమరమం జిల్లా సిర్పూర్ శాసనసభ్యులతో కోనేరు కోనప్ప కౌటాల మండల పరిధిలో భాగంగా కౌతాల జెడ్పిహెచ్ఎస్ కార్యాలయం లబ్ధిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాద్మీబారక్ చెక్కులను ఈ రోజు పంపిణీ చేశారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైనాక ఆడబిడ్డ పెళ్లి భాగం కావద్దు ఆడబిడ్డ పెళ్లి ప్రభుత్వం నుంచి సాయం చేయాలన్న ప్రార్థన చేసి ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి చెప్పులు ఇవ్వడం జరుగుతా ఉంది మీ అందరికి తెలుసు ఈ రోజున ఆడబిడ్డ పుడితే సర్కారు తాగాలకు వచ్చినట్లయితే పదమూడు వేల రూపాయల డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతా ఉంది మగ పిల్లగాడు పుడితే పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతా ఉంది మరి అంబులెన్స్ లో తీసుకెళ్లి మళ్లీ దాగాలను చేర్పించి మళ్లీ మీ బిడ్డని ఇంటికాడ దేవబెట్టే కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంది మరి అట్లనే ఒక కేసీఆర్ గారు ఒక కిట్ కూడా ఇస్తా ఉన్నారు మీ పుట్టిన బిడ్డకి ఇలా ఒక కిట్ కూడా ఇస్తా ఉన్నారు దాంట్లో మరి మంచి సబ్బులు ఆరోగ్యానికి కావాల్సినటువంటి సామాన్లన్నీ మరి ఇవ్వడం జరుగుతా ఉంది పెద్దపల్లి జిల్లా కూనారం రోడ్లో గల హనుమాన్ సాయి కిరాణంలో నమ్మదగ్గ సమాచారం మేరకు రామగుండం సిపి విక్రంజిత్ దుగ్గల్ ఆదేశాల మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ ఏసీపి విజయసారథ్ ఆధ్వర్యంలో సీఐ బుద్ధస్వామి తన సిబ్బందితో తనిఖీ చేసి ఎంతో రహస్యంగా దాచిన భారీ గుట్కా నిల్వను ఛేదించి శభాష్ అనిపించుకున్నారు కూనారం రోడ్డులో గల బుడ్ల రమేష్ అనే వ్యక్తి హనుమాన్ సాయి కిరాణం నిర్వహిస్తూ తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభాలు ఆర్జించడం కోసం ఎవరికి తెలియకుండా రహస్యంగా ప్రభుత్వ నిషేధ గుట్కా వ్యాపారం కొనసాగిస్తున్నాడు ఇతర రాష్ట్రాల నుండి తక్కువ ధరలకు తెచ్చిన గుట్కా ప్యాకెట్లను ఎవరికి అనుమానం రాకుండా తనిఖీ చేసిన దొరకకుండా చాలా రహస్యంగా డ్రైనేజీ బయటకు వెళ్లే డ్రైనేజీ నాళాలను అనుసంధానం చేసే డ్రైనేజీ కుండీల లోపల గుట్కా సంచులను దాచిపెట్టి చాలా కాలంగా వ్యాపారం చేస్తున్నాడు ఈ రహస్యాన్ని పసిగట్టిన రామగుండం టాస్క్ ఫోర్స్ టీం అత్యంత చాకచక్యంగా ఈ కిరాణం షాప్పై ఏకమొత్తంగా దాడులు చేయగా 
అతి కష్టంగా ఈ డ్రైనేజ్ గుట్కాల కుంభకోణాన్ని ఛేదించారు ఇందులో ఇరవై రెండు సంచులు అంబార్ ఆర్ఎండి జర్దాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు వీటి విలువ మూడు లక్షల పదివేల రూపాయలు ఉంటుంది నిందితుడు పర్రాల్లో ఉండగా పట్టుకొని పెద్దపల్లి పోలీసులకు అప్పగించారు ఈ దాడుల్లో సిఐ బుద్ధస్వామి ఎస్ఐ సమ్మయ్య సిబ్బంది సంపత్ కుమార్ శ్యామ్ సుందర్ భాస్కర్ గౌడ్ వెంకటేష్ ఓంకార్ చరణ్లు ఉన్నారు జయశంకర్ గోపాల్పేల్ జిల్లా గణపూర్ మండలంలోని రామప్ప గణపురం కోటగోలను ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ తన కుటుంబ సభ్యులతో శనివారం సందర్శించుకోగా ఆయన వెంట బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు చందుపట్ల సత్యపాల్ రెడ్డి ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా రెండు ఏరియాలోని దేవాలయాలను చారిత్రక కట్టడాలను సందర్శించుకొని మాట్లాడారు వీరితో పాటుగా బీజేవైఎం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మంద మహేష్ గడ్డం సంతోష్ రెడ్డి పెండేల శ్రీకాంత్ తదితరులు ఉన్నారు మియాపూర్ గోకుల్ ప్లాట్స్ లో అక్రమ నిర్మాణాలు చేస్తున్న కట్టడాలను జిహెచ్ఎంఎస్ అధికారులు చందనగర్ సర్కిల్ టౌన్ ప్లానింగ్ ఏసీపీ శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో మూడు బృందాలు ఏర్పడి ఈ కూల్చివేతలను కొనసాగిస్తున్నారు జిహెచ్ఎంసీ నుండి ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా దాదాపు అరవై వరకు భారీ భవనాలు నిర్మిస్తున్నట్లు గుర్తించిన అధికారులు ఈ కూల్చివేతకు పూనుకున్నారు ఈ అక్రమ నిర్మాణాల వల్ల గ్రేటర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కి భారీగా గండిపడినట్టు అంటున్నారు అక్రమ నిర్మాణాలు కట్టడం ప్రారంభమైనప్పుడే ఆపివేస్తే బాగుండేది కానీ ఇంత భారీ భవంతులు నిర్మించాక కూల్చివేయడం ఎంతవరకు న్యాయమని బిల్డర్లు విమర్శిస్తున్నారు అవినీతి ఆమ్యామలకు అలవాటు పడిన అధికారులు ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిర్మాణం జరుగుతుంటే చర్యలు తీసుకోకుండా కేవలం మీడియాలో వచ్చిన కథనాలు చూసే ఇలా కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం వెనుకున్న అంతర్యం ఏమిటో ఆ సంబంధిత మంత్రివర్యులకే తెలుసులేమోనని విమర్శిస్తున్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి ఆలస్యంలో ముక్తివనం పార్కును ప్రారంభించిన అటవీ శాఖ మంత్రి జోగు రామన్న సిర్పూర్ ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప నిర్వహించిన సామూహిక వివాహాలు జరిపిన బ్రాహ్మణులను సత్కరించిన కోనప్ప బ్రాహ్మణోత్సవాల ఆశీర్వాదాలు అందుకున్న ఎమ్మెల్యే కోనప్ప వరంగల్ అనంతలక్ష్మి ఆయుర్వేదిక్ కాలేజ్ హాస్టల్ దుస్థితి కనీస వసతులు లేక అలమటిస్తున్న విద్యార్థులు సిఎంటీవీ చొరవతో వసతుల ఏర్పాటుకు యాజమాన్యం అంగీకారం ప్రజలను మోసం చేస్తున్న చేతకాని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మాయ మాటలు ప్రజలు నమ్మకండి మాజీ చీఫ్ గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి పరకాల రెవెన్ డివిజన్ మాట మలిచిన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పీసీసీ కార్యదర్శి గండ్ర జ్యోతి అంధత్వాన్ని రూపుమాపడమే సక్షం లక్ష్యం డాక్టర్ కరుణాకర్ సదాశయ ఫౌండేషన్ సహకారంతో దివ్యాంగుల సమావేశం పదహారవ డివిజన్ లో అంగన్వాడీ బడిబాట కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్కరు తమ పిల్లల్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాలు చేర్పించాలి కార్పొరేటర్ నాయిన్ భాగ్యలక్ష్మి సుల్తానాబాద్ లో పెద్దపల్లి జిల్లా స్థాయి ఫుట్బాల్ పోటీలు సెమీఫైనల్ ఫుట్బాల్ పోటీలను ప్రారంభించిన సుల్తానాబాద్ ఎంపీపి పారుపల్లి రాజేశ్వరి యాదాద్రి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం డాక్టర్ మూసికాల బుల్తా పడడంతో పద్నాలుగు మంది వృత్తి మృతులందరూ పత్తి కూలు చేసుకునే కూలీలు తాండూరు జిల్లా పరిషత్ లో రెండు వేల రెండు మూడు పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం స్పీకర్ ముప్పై ఏడవ పరిణతి చేసిన టేక్మట్ల మండలం వెల్సాల గ్రామం వెల్సాల గ్రామానికి ఇప్పటి వరకు యాభై సార్లు వచ్చాను పన్నెండు సార్లు అభివృద్ధి పరిచాను స్పీకర్ మనసు నచ్చారి కౌటాల మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే కోనెర్ కోనప్ప చెప్పుల పంపిణీ పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని కిరాణం దుకాణంలో రాముల్లో టాస్క్ ఫోర్స్ ఆకస్మిక దాడులు డ్రైనేజీ కుండీలలో రహస్యంగా గుట్క నిల్వ చేసిన నిందితుడు టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసుల మరేమనుకున్నారు ఆ గుట్టును కూడా రద్దు చేసి శభా సంపించుకున్న రామగుండం టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది రామప్ప ఘనపురం కోటకుళ్లను సందర్శించుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ మియాపూర్ గోకుల్ ఫ్లాట్స్ లో అక్రమ నిర్మాణాలను కూర్చివేస్తున్న జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని ముఖ్యాంశాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే